Sul-Americana, sul né? É, seleção brasileira numa situação complicada no Sul-Americano Sub-20 lá no Chile. Um bom dia aí para as regiões central e de Ribeirão Preto. Grande abraço para todo mundo. A seleção brasileira em três jogos nessa fase hexagonal, um empate, duas derrotas. É o Lanterna, é a pior seleção das seis. E ontem é derrota para o Uruguai, castigo ainda o gol da vitória uruguaia nos acréscimos da partida lá no Chile. Vamos ver. Falando de RB Brasil, que ganhou? Ganhou, ganhou bem lá em Araraquara, da Ferroviária, por 2x1. Um. Quinta rodada, aliás, a campanha do RB Brasil já é a melhor dos times do interior. Na classificação geral, o RB só está atrás de três times grandes, do Santos, do São Paulo e do Palmeiras. É o quarto colocado, o melhor do interior, segunda vitória consecutiva fora de casa. Vai muito bem o RB Brasil, o touro louco, nesse uhum. campeonato paulista. Agora quem joga também é o Guarani, né? Próximo jogo. Sim, contra o Botafogo domingo. E é interessante, né? O técnico Osmar Losma, ele tá aproveitando que o momento é até bom, o time vem de dois bons resultados, mesmo assim, tá tentando mexer e acertar algumas deficiências e corrigir algumas falhas do Guarani. A gente muda de assunto agora, vamos falar da previsão do tempo para essa terça-feira. Talita Nonato, bom, bom dia. dia. Eu acho que tem bastante gente feliz, porque o dia começou bem fresquinho, né? Muito, fazia bastante tempo que não ficávamos abaixo dos 20 graus durante as manhãs. E hoje aqui em Campinas, mínima de 18 graus, Calma muito desse. mais fresquinho, <risos> muito mais gostoso. Vamos ver imagens ao vivo da cidade. O céu... Agora, temperaturas nas cidades da nossa região. Limeira, 27 graus. Indaiatuba, 29 graus. Espírito Santo do Pinhal, 26. E Mojimirim, 27 graus. De forma geral, muito mais agradável em relação à semana passada. A gente está vendo o nosso mapa do estado de São Paulo. Ainda continuamos com volume mais intenso no litoral do estado, na faixa leste. Ontem, em São Paulo, choveu demais da conta. E para hoje, em Cordeirópolis, máxima de 29 graus, 8 milímetros metros previstos e a partir de quarta ainda chuva mais volumosa, só que depois disso vai voltar a esquentar de novo, gente. O calorão tá de volta. Estamos no verão, ele só deu uma trégua agora. Só uma folguinha. Só uma folga. Agora quem curte friozinho, dica bacana, Monte Alegre do Sul, 25 graus hoje, o sol nem aparece de hoje, pelo menos até quinta-feira. Atenção para o volume de chuva na quarta e tempo firme na sexta-feira. Muito bem, tá? Você volta Imagina. já? Pera daqui a pouquinho. Obrigada. O Thalita Nonato chegando aqui para as regiões de Ribeirão Preto e São Carlos. Por lá tem refresco também hoje? Também. Bom dia, então, para todo mundo da região aí de Ribeirão, também de São Carlos. Hoje a temperatura mínima em praticamente todo o estado de São Paulo está menor depois de muitos dias de calorão, daquela sensação de abafamento. Agora a gente vai ver o nosso mapa aqui. As áreas de instabilidade continuam sobre todo o estado de São Paulo. Reflexo da frente fria que passou por aqui. Também temos uma área de alta pressão atmosférica que manda esse vento mais gelado e úmido. Hoje, então, a gente vê o nosso mapa da chuva, chove em praticamente todo o estado de São Paulo. Começamos por Jabuticabal, na região de Ribeirão, máxima de 28 graus, gente. Caímos aí da casa dos 30. Tá bom, vai, tá, tá melhorando. Tá bom, 2 milímetros à tarde, à noite, chove ainda mais, temperatura de 22 graus. Vamos agora para Caconde, na região de São Carlos, 26, bem mais fresco por lá hoje, 5 milímetros de chuva à tarde também à noite e a temperatura cai para 20 graus. Então, muito mais fresco em relação à última semana, está mais agradável. Quem curte o friozinho, já aviso, aproveita hoje e amanhã, porque a partir de quinta-feira a temperatura volta a subir de novo. Vamos aproveitar. Obrigada. Aí, tá. Até amanhã. Ótimo bom dia, dia para todo mundo. Tem oportunidade de capacitação para jovens em Campinas. É que estão abertas as inscrições para dois cursos de graça, hein? É um é de empreendedorismo e economia solidária e o outro é de gestão cultural. Quem traz informações para a gente é o repórter André Natali, ao vivo. Bom dia, Natali. Bom dia, Marília. Bom dia para todos que nos... Obrigada, Natali. Está dado o recado. Bom trabalho para você. Terça-feira é dia de a gente falar sobre mercado de trabalho, chegou a hora do Sua Chance, Elisandra Caleri já está aqui no estúdio, bom dia Elisandra. Olá. O assunto hoje é freelancer, para quem pretende trabalhar como freelancer, é isso? Exatamente, bom dia Marília, bom dia a todos, pois é, o assunto de hoje é freelancer e o freelancer ele pode ser uma escolha consciente, ou seja, a pessoa gosta mesmo de atuar dessa forma, de ter uma certa liberdade, não é mesmo, de montar o cronograma de trabalho, ou então surge com uma necessidade de mercado, né, por ser uma forma de ter uma renda naquele momento. Isso acontece com muita gente. A gente tem histórias, então, para você entender como é ser um freelancer. Dá uma olhada, já já a gente conversa mais. 
Pois é, esses são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas dá para entender muito mais a respeito, por isso a gente vai direto para Ribeirão Preto, porque lá está o Amaury Zucolaro, que é gerente de RH. Eu já começo te perguntando, em 2017 teve uma mudança aí na legislação, vários pontos foram revistos. No caso do freelancer, o que é que mudou? Ele tem garantias? Que direitos são esses que ele manteve? Bom dia. É, que... é, áreas promissoras para o freelancer a partir de agora, Mauri. Tem vários casos. Viu pela sua participação aqui com a gente? Até uma próxima oportunidade. Tá é joia, verdade. gente. Então é isso. Semana que vem, Marília, a gente volta Opa. com uma uhum. dúvida que você tiver. Então manda para a gente. A nossa hashtag está aqui, ó. Bom dia, cidade. A gente está esperando e estamos aqui para colaborar, né?